फुचकार पापड़ा तो आलू टाइम सिद्ध हो गए बंद कर दिल्ली 
ইলিশ মাছ এনেছে আর তেলের প্যাকেট আমি মশাল তেল ইউজ করি এটা আমি বোতলে ঢালবো আর ইলিশ মাছগুলো পিস করে রেখে দিয়েছিলাম আর লোটে মাছগুলো একটু ছোটো তো তাই গোটাই রেখেছি কারণ আমি একদম মানে মশলাপাতি দিয়ে কষিয়ে করি একদম শুকনো শুকনো করে ফেলি বাট জুড়ো করি না আমার লোটে মাছ হেবি ভালো লাগে আর ইলিশ মাছের মশলা আমার করা রেডি আমি ইলিশ মাছটাকে ভাপা করব এটার মধ্যে সর্ষে দিয়েছি জিরে দিয়েছি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আর অল্প একটু চারমগজ দিয়েছি আর এটা কড়াইতেই করব কোনো টিফিন বক্সে যেহেতু সব মাছ ধরবে না তো টিফিন বক্সে করব না আর বাজারটা সম্পূর্ণই আমার হাজব্যান্ডই করে নিয়ে এসছে আর এইটা হচ্ছে চানাটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি রাত্রিবেলা যেটা করব চানা বলতে কাবলি ছোলা বলে বাংলায় আমরা এটাকে কাবলি ছোলা বলি তো এগুলো ছোটো আছে আমি ভয়েস দিচ্ছি আমার মা আর আমার ছেলে পাশে চেঁচাচ্ছে রীতিমতো আর আমার ছেলের নাকি শরীর খারাপ বৃষ্টির জল দেখতে গেছে ও তো যাই হোক আমি এখন এই রান্নার এইগুলো তোমাদের ভয়েস দিয়ে বলছি দেখি তোমরা কিছু মনে করো না আর সবজি বাজার করেছে হচ্ছে তোমাদের দাদা কাঁচা লঙ্কা একটা গন্ধ লেবু এনেছে টমেটো আমার আগেই ঘরে ছিল আর এই যে পটলটা এটা ভাবছিলাম কি বীজ করব তো আমার বর বলল পটলের বীজ থেকে গাছ ওঠে না ওটা অন্যরকমভাবে করতে হয় তো ওটা ফেলে দেবো আর এটা হচ্ছে গন্ধ লেবু কিন্তু এখন ভয়েস দিচ্ছি যখন তখন বলছি ওটা গন্ধ লেবুর নামে কলঙ্ক ছিল
পেস্ট করে দিয়েছি মশলায় আর কাঁচা লঙ্কা তারপরে যদি বেশি ঝাল হয়ে যায় ছিঁড়ে দিলে তাই আমি গোটা দিয়ে দিলাম যদি আমার বর খায় তাহলে ও টিপে খাবে আর আমি টিপে খাবো ব্যাস তাহলে লেখা ছুটে যাবে আর এটা আমি এখন ঢাকা দিয়ে দেবো এটা হতে থাক আর সর্ষের তেলের নামানোর আগে আমি একটু সর্ষের তেল দেবো ব্যাস তাহলে রান্না আমার কমপ্লিট আর কোনো কিছু না গ্যাসটা একটু বাড়িয়ে দিলাম এবার যাবো লোটে মাছের দিকে লোটে মাছের ব্যবস্থা করতে আর ওদিকে আলুটা আমি এখন তুলে নেবো মানে যে আলুটা আমি সিদ্ধ করেছি তুলে আমি বাটিটাকে ফাঁকা করবো কারণ ওই বাটিটা আমার লাগবে আর আলুটাকে ছোটো ছোটো করে ভাবছ কি ইউব করেছি কেন তার কারণটা আমি বলে দিই গতকাল রাত্রে আমার বোনের হাজব্যান্ড এসেছিলো প্রথমে ভেবেছিলাম যে আলু দিয়ে কিছু একটা করবো তা আমার মাংস ছিল বলে আমি আর কোনো কিছু করিনি এই আলুটা থেকে গেছিলো জলের মধ্যে তো ভাবলাম সন্ধ্যেবেলা ফুচকা করবো যখন এই আলুটাকেই সেদ্ধ করে নিই তো চানা মশলার মধ্যে আমি আলু দেবো না পনির দেবো তাই আমি এই আলুটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি ফুচকার সাথে খাবো বলে আর এটা দুপুরবেলায় করে রাখলাম সন্ধ্যেবেলা খাবো কারণ নালে আলুটা গন্ধ হয়ে যেত আমি পুরোটাই আজকে ভয়েস ওভার করবো কিছু করার নেই কারণ অনেকটা বড় ব্লগ তো এটা পরের দিন সকালে কাতকাল রাত্রে আমি আর করতে পারিনি কারণ আমার ছেলের খুব শরীরটা খারাপ ছিল তো সকালবেলায় ছেলের টিফিন কি খাবে ছেলে যেহেতু শরীরটা খারাপ তো যা বলবে তাই করব বললাম তা বলছে মামাকে
কারণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি বৃষ্টি হচ্ছে আর এত পরিমাণে বৃষ্টি প্রথমে আমি ঘরের ওই দিকে দেখবে আমি দেখাচ্ছি ওই দিকে আমার জানলা খোলা আমি ঘরের ভিতর থেকে দেখিয়ে মানে ঘরের ভিতর থেকে আগে দেখেছি বাইরের পরিবেশটা কীরকম তারপরে এপারে এসে দরজা খুলে আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি আর ওই দেখো কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে রাস্তাতে যত জল আছে সব এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে কিন্তু মেন প্রবলেম একটাই আমার বর সেই আটটা ট্রেনই ধরবে আর ওর জন্য আমার রান্না করতে হবে কিন্তু আমি যা পরি মানে বাইরের যা অবস্থা আমি রান্না করেছি কি করব বুঝে পাচ্ছি না ভাতটা তো বসি দিয়েছি তো চলো দেখো আমি কি করি এখন বাসনও মাঝিনি আমি কিচ্ছু করিনি চলো দেখো এই যে আমি রান্নাঘরের সাইডে জাল দরজাটা খুলিনি কারণ ওপাশ দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে পুরো ঘরের ভিতরে ভিজে যাবে কিন্তু আমি এখানে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি আর ঘরে পেঁপে ছিল ভাবলাম পেঁপে দিয়ে একটু ডাল করবো মানে চট জলদি যে রান্নার ডাল পেঁপে দিয়ে ডাল করব আর একটু ভাজাভুজি করে দিয়ে ওকে জাস্ট আমি ট্রেনটা ধরিয়ে দেবো আটটার তারপর দেখা যাবে আর এই কারণে বেশিরভাগ বাসন সব এঁটো এই এঁটো বাসনগুলোকে নামিয়ে আমি স্লাবটাকে পরিষ্কার করে মুছে গ্যাসের ওভেনটাকে পরিষ্কার করে মুছে কারণ আমি বাসি জিনিসে রান্না বসাই না মুছে টুচে তারপর এগুলো বসিয়ে দিচ্ছে আর এগুলো এখানে বেশি এর মধ্যে যে মশলাটা থাকে এটা দিলে পরে আর কোনো কিছু লাগে না তো আমি এটা এখন ভিজিয়ে দেবো তো এই যে ডালটা আমি ঢেলে নিয়েছি ডাল এই যে তরকার ডাল এর মধ্যে আর এই যে মশলাটা ছিল এই মশলাটা এই পাশে আর এটা হচ্ছে কাসৌরি মেথি তো আলাদা আমার আর কিছু লাগবে এটা আমি করার পরে দিয়ে দেবো তো এটা আমার ভেজাতে লাগবে ছয় সাত ঘন্টা তো আমি এটার মধ্যে এখন জল দিয়ে দেবো এটাকে আমি এখন ধোবো না কারণ এটা থেকে একটা সবুজ জল বেরোবে এটাকে জাস্ট ভিজিয়ে রাখবো যখন আমি সিদ্ধ বসাবো তখন আমি এটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবো আবার তো এই যে ভালোভাবে ভিজে গেছে তারপর আমি ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে শুকনো করে নিয়েছি মানে শুকনো বলতে কি জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি আমি ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম আর এখন বাটিতে ঢাললাম ঢেলে এটাকে আমি প্রেশার কুকারে দিয়ে দেব আর বাটির মধ্যে যে ডালটা লেগে আছে এর মধ্যে আমি একবারে জলটা দিয়ে বাটিটাকে ধুয়েই প্রেশার কুকারে জলটা দিয়ে দেব আমার প্রেশার কুকারটা খুব ভালো মানে তিন দুটো সিটি দিয়ে আমি দমে বসিয়ে রাখলে এটা যে পরিমাণে সিদ্ধ হবে আমার সেটুকুই দরকার কারণ আমি একদম গলাব না একটু জায়গা জায়গা থাকবে আর রান্না করতে করতে বাকিটা গলে যাবে তো যার প্রেশার কুকারে যেরকম তোমরা সেরকমভাবেই দিও তো চলো এটা হয়ে গেছে এটার মধ্যে আমি একটু শুনে সামান্য লবণ দেব যাতে রাজমা ঠাজমার ভেতরে একটু লবণটা ঢুকে যায় এটাকে দিয়ে লবণ দিয়ে আমি এটাকে প্রেশার কুকারে সিটি বসিয়ে দেবো আর এই যে তরকার জন্য আমি মশলা কেটে নিয়েছি মশলা বলতে ওদিকে আমি মশলা যেটা পেস্ট করবো সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ আদা রসুন এটা আমি মশলার মধ্যে দেবো আর একটু ধনে পাতা কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি টমেটো কুচি আর পেঁয়াজ কুচি আছে আর মশ এইখানে আমার সেটা সিদ্ধ করা হয়ে গেছে সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছি একদম পুরো ফুলফিল সিদ্ধ হয়েছে আর এর মধ্যে আমি মিক্সারের মধ্যে এখন আদা পেঁয়াজ রসুনটা দিয়ে আর দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে জাস্ট পেস্ট করে নেবো আর কিচ্ছু লাগবে না জাস্ট এটা পেস্ট করে নেবো আর ওই যে টমেটো কুচি আর পেঁয়াজ কুচি আর ওই কাঁচা লঙ্কা কুচিটা ওটা একটা তেলের পরে দিয়ে হালকা সতে করবো যাতে হালকা ভাজা হয় যখন আমার তরকাটা খাবো তখন যেন আমাদের একটু মুখে পড়ে জাস্ট এভাবেই ভাজবো তো চলো মশলা টশলা পেস্ট করে নিই আর এদিকে আমি কড়াই দুদিকে দুটো বসাবো কারণ তাড়াতাড়ি করতে হবে আমার মা নিয়ে যাবে ভাই খাবে তো এই যে কড়াইয়ের মধ্যে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দেবো তোমাদের দেখলে মনে হতে পারে অনেকটা তেল দিয়েছি কিন্তু না যেটুকু দরকার সেটুকুই দিয়েছি দেখলে মনে হচ্ছে আমি অনেকটা তেল দিয়েছি আর আমার ট্রাইপডটা না ভেঙে গেছে হাতে ফোন নিয়ে করতে হচ্ছে যা ট্রাইপডই সেট করে নিই তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি এই যে ট্রাইপডে সেট করেছি দুদিকে দুটো বসানো এই পাশের ওভেনও কিন্তু জ্বলছে ওই তো ওপাশে তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এবার যে মশলাটা আমি মিক্সিতে করেছি সেই মশলাটা ঢালবো ঢেলে ওটার মধ্যে আমি ভালো করে ওই মশলাটা একটুখানি নাড়াচাড়া করব এই যে দিলাম এবার এটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপর আমি আস্তে আস্তে এর মধ্যে একটু হলুদ আর লবণ দিয়ে ভালোভাবে কষাবো তো চলো দেখতে থাকো আমি কীভাবে কষাই
মধ্যে বাকি লবণ দিয়ে দিয়েছি আমি তো এখন আমার আর লবণ লাগবে না কারণ আমি একটু শুনে মুখে দিয়ে দেখেছিলামও যে লবণ আর লাগবে না আর এদিকে এটাও যেটা হয়েছে এটা হালকা সতে তোমাদের হয়ে গেছে তো ওই যে প্যাকেটে করে যে কাসুরি মেথিটা ছিল যেটা মশলার প্যাকেটের মধ্যে দিয়েছিল সে কাসুরি মেথিটা ভালো করে হাত দিয়ে ডাস্ট করে আমি এই তরকার উপরে ছড়িয়ে দিলাম এটাতেই মেন তরকার স্মেলটা আসে এটা দিলেই দেখবে তরকার একটা গন্ধ বেরিয়ে চলে আসে আর যে মশলার প্যাকেটটা ছিল যেটা ছোট্ট অল্প একটু মশলাই দেওয়া ছিল ওই মশলাটা আমি এর মধ্যে পুরো অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে দিয়ে নাড়াচাড়া করে এই পাশের দিকে যে ভাজা করছি আমি যে এই পেঁয়াজ আর টমেটো ওটাও ওখানে অ্যাড করে দেবো তারপর এই চাটুটার মধ্যে আমি আস্তে আস্তে ডিম ভেজে নিয়ে তরকার মধ্যে মেলাবো এটার মধ্যে দেব তিনটে ডিম তো চাটুতে আমি তেল নিয়ে তিনটে ডিমই ফেটিয়ে একটুখানি লবণ দিয়ে ফেটিয়েছি দিয়ে আমি এই ডিমটার ভালো করে ঝুরো করে নেব আর ঝুরো করে নিয়ে আমি ভালো করে ঝুরো করতে হবে একদম গুঁড়ি গুঁড়ি করে ভেজে একদম ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো করে নেব আর এটা আমি আস্তে আস্তে তরকার মধ্যে মিশিয়ে দেব দিয়ে দিয়েছিলাম আর ডিমটা মেরেছে তো তো তরকারটা নাড়াচাড়া দিয়ে রেডি হয়ে গেছে তো তোমরা দেখেছো তো কিভাবে আমি করেছি চট জলদি তো এটা আমি এখন ধনে পাতা কুচি মিলিয়ে দিলাম লাস্টে নামানোর আগে ধনে পাতা কুচিটা দিয়ে এটা একদম গাঢ় হয়ে গেছে এটা ঢেকে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই রেডি হয়ে যাবে আমার তরকা তো আজকের ভিডিওটা ফুললি এটাই ছিল তরকাটা আর ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিও আর হ্যাঁ অবশ্যই যদি ভালো লাগে তবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর প্রত্যেক